ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் நியூ புக்கில் வந்து யூனிட் நைன் பார்த்து முடித்தோம் முன்னாடி இப்போ அடுத்து வந்து யூனிட் டென் ஊரக பொருளாதாரம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஊரக ஊரக பொருளாதாரம் இப்போ வந்து யூனிட் எயிட் வந்து அதிகமாக கவர் ஆகிற டாபிக் யூனிட் நைன் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து இப்போ யூனிட் டென் ஸோ இந்திய கிராமங்களில் இது வந்து லெவன்த்து நியூ புக் எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ஊரக பொருளாதாரம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெவன்த்து டுவெல்த்து புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு டென் பேஜ் டுவெல் பேஜ் ஃபோர்டீன் பேஜ் ஸோ பேஜஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது அது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பக்கமாக போயிடுது ஒரு கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணாலே பாருங்கள் ஊரக பொருளாதாரம் பார்ப்போம் இப்போ இந்திய கிராமங்களில் இந்தியா வந்து கிராமங்களில் தான் வாழுது கிராமங்களால் தான் கிராமங்களில் வாழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொன்னோன்னா மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காரு சரி இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஊரக பொருளாதாரத்தில் பொருளாதார கொள்கைகளை பயன்படுத்தி ஊரக பகுதிகளை வளர்ச்சி அடைய செய்வதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொருளாதாரம் ஊரக பொருளாதாரங்கிறது பொருதா பொருளாதார கொள்கைகளை பயன்படுத்தி ஊரில் ஊரக பகுதிகளை வந்து வளர்ச்சி அடைய செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஊரக பகுதிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நகரம் மற்றும் மாநகரங்களுக்கு வெளியே அமைந்துள்ள பகுதி ஊரக பகுதினா என்ன ஊரக பொருளாதாரம்னு பார்க்குறோம் இல்லையா ஊரக பகுதினா என்னென்னா நகரம் மற்றும் மாநகரங்களுக்கு வெளியே அமைந்த பகுதி இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி ஊரக பகுதிகளுக்கு அடிப்படை அழகாக அமைவது எதுனா வருவாய் கிராமம் ஊரக பொருளாதாரம் என்பது கிராமங்களையும் ஊரக சமுதாயம் என்பது கிராமங்களில் வாழும் மக்களையும் ஊரக பொருளா பொருளாதாரம் எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா கிராம பொருளாதாரம் தான் கிராமத்தில் வாழ சமுதாயம்னா கிராமத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் அதை தான் குறிக்கிறாங்க ஸோ ஊரக பகுதிகளில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அது வந்து வேளாண்மையில் அவை வந்து என்ன அப்படின்னா வேளாண்மையில் பின்தங்கிய நிலை குறைந்த வருமானம் குறைவான வேலை வாய்ப்புகள் வறுமை குறைந்த உள்கட்டமைப்பு வசதி குறைவான எழுத்தறிவு குறைவான தொழிலாளர் உற்பத்தி திறன் வேளாண் பொருட்களுக்கு குறைந்த விலை கடன்கள் ஆகியவை இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏன் வந்து ஊரக பகுதிகளில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனைனா பின்தங்கிய நிலை வேளாண்மையில் பின்தங்கிய நிலை முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க வேளாண்மையில் பின்தங்கிய நிலை வருமானம் கம்மி கிராமங்களில் குறைவான வேலை வாய்ப்பு தான் இருக்கும் கிராமத்தில் வறுமை இருக்கும் குறைந்த உள்கட்டமைப்பு வசதி சரியாக இருக்காது குறைவான எழுத்தறிவு தான் இருக்கும் குறைவான தொழிலாளர்கள் தான் இருப்பாங்க உற்பத்தி திறன் அதனால் கம்மியாக இருக்கும் வேலை வேளாண் பொருட்களுக்கு வந்து குறைந்த விலை கடன்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஊரக பகுதிகளில் இருக்க பிரச்சனை உபரி தொழிலாளர்கள் அதிக மக்கள் தொகை அதிக அளவு இடப்பெயர்ச்சி இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை அதிகமாக சார்ந்திருத்தல் உபரி தொழிலாளர்கள் உபரி தொழிலாளர்கள் அதிக மக்கள் தொகை அதிக அளவு இடப்பெயர்ச்சி இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை அதிகமாக சார்ந்திருத்தல் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் யூனிட் ஃபோரில் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் இந்த செகண்ட் பார்ட் போடலாம் அது வந்து கொஞ்சம் கிராஃப் நிறையா இருக்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் அது பெரிய வீடியோவாக வரும் நான் அடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த யூனிட் டென்னை முடிச்சுட்டு யூனிட் ஃபோரில் ரிமைனிங் இருக்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உபரி தொழிலாளர்கள் வந்து அதிக மக்கள் தொகை அதிக அளவு இடப்பெயர்ச்சி இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்கள் அதிகமாக சார்ந்திருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு காரணம் ஸோ இந்த பின்தங்கிய நிலைக்கு என்ன காரணம் உபரி தொழிலாளர்கள் அதிக மக்கள் தொகை அதிக அளவு இடப்பெயர்ச்சி இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை அதிகமாக சார்ந்திருத்தல் சரி அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை இருக்கு இல்லையா அந்த கணக்கெடுக்கும்படி இந்தியாவில் வந்து ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழு கிராமம் எத்தனை கிராமம் இருக்குன்னா ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழு கிராமம் இருக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடியாக உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் அறுபத்தெட்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் எட்டு நாலு சதவீதம் மக்கள் வந்து கிராமங்களில் தான் இருக்காங்க ஊரகம்னா கிராமம் தான் ஊரகங்களில் தான் வசிக்கிறாங்க நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடியாக உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் வந்து அறுபத்தெட்டு சதவீதம் கிராமங்களில் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு கிராமத்தில் நூற்றி இருபத்தொரு கோடியாக உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் அறுபத்தெட்டு சதவீத மக்கள் வந்து ஊரகத்தில் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஊரக பொருளாதாரத்தோட இயல்பு என்ன ஊரக பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பண்புகள் ஆவன ஊரகம் வந்து ஒரு நிறுவனம் கிராமம் என்பது முதன்மை நிறுவனமாக செயல்பட்டு ஊரக சமுதாயத்தின் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து ஊரக மக்கள் அங்கு வசிக்கும் பிறருடன் தம் மக்கள் என்று ஒருவருக்கொருவர் உணர்வுபூர்வமாக ஒற்றுமையுடன் இருப்பர் 
கிராமங்களில் ஒற்றுமை இருக்கும் கிராமம் தான் வந்து முதன்மை நிறுவனமாக செயல்பட்டு ஊரக சமுதாயத்தோட அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யுது ஊரகம் வந்து ஒரு நிறுவனமாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஊரக பொருளாதாரத்தோட முக்கிய பண்புகள் அடுத்து வேளாண்மையை சார்ந்திருத்தல் கிராமங்களில் பொதுவாக நம்ம என்னென்னா விவசாயம்தான் ஊரக பொருளாதாரம் வந்து இயற்கையும் வேளாண் நடவடிக்கைகளையும் சார்ந்திருக்கிறதுனால வேளாண்மை மற்றும் அதனை சார்ந்த செயல்களை வந்து ஊரக மக்கள் வந்து முக்கிய தொழிலாக எடுத்திருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு ஊரக மக்களின் வாழ்க்கை முறை ஊரக மக்களோட வாழ்க்கை முறை மிக எளிமையானது பொது பணிகளான கல்வி வீட்டு வசதி உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு வங்கி செயல்பாடு சாலை மற்றும் அங்காடி வசதிகள் குறைவாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருக்கலாம் ஆனால் ஊரக மக்கள் வந்து மூட நம்பிக்கைகள் மற்றும் பாரம்பரிய கலாச்சார நடைமுறைகளை வந்து சார்ந்திருக்காங்க ஸோ நமக்கு இங்கே சிட்டி சைடு இருக்கிற எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை கல்வியாக இருக்கட்டும் வீட்டு வசதியாக இருக்கட்டும் ந சுகாதாரமாக இருக்கட்டும் போக்குவரத்தாக இருக்கட்டும் தகவல் தொடர்பாக இருக்கட்டும் இது ஒரு பாயிண்ட்டு அவங்கக்கிட்ட மூட நம்பிக்கைகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க ஊரக பகுதிகளில் வாழும் பெரும்பான்மையான மக்களோட வாழ்க்கை தரம் வந்து ஏழ்மை நிலையிலையும் பரிதாபமாகவும் இருக்கும் ஊரக மக்கள் வந்து உற்பத்தி முறையில் ஸோ ஏழ்மை நிலை பரிதாபம் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஊரக மக்கள் வந்து உற்பத்தி முறையில் சமூக அமைப்பில் அரசியல் சூழலையும் நலிவடைந்து காணப்படுவாங்க ஸோ பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பின்தங்கியே தான் இருப்பாங்க இது வந்து என்னன்னா ஊரக மக்களோட வாழ்க்கை முறை அடுத்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி நான் இது வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் பட் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட் யூனிட் நைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போதே சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு சீர்திருத்தங்களும் அதோட நோக்கம் படிச்சுக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட நோக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன்றுல ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்தது ஸோ எது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தது வேளாண் தொழில டிபெண்ட் பண்ணி இருந்ததாக இருக்கட்டும் சமூக நலத்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கட்டும் அதிக வளர்ச்சி குறைவான வருமானமாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அதோடய நோக்கம் ஒவ்வொரு நோக்கமும் இருந்தது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகி மறந்துடுவோம் ஸோ வந்து படிக்கும் போதே கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க மக்கள் தொகை அடர்த்தி மக்கள் தொகை அடர்த்தினா இது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கதை மாதிரியே தான் இருக்குது மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பில் வாழும் மக்களோட எண்ணிக்கை வந்து மக்கள் தொகை அடர்த்தின்னு சொல்கிறாங்க மிகவும் குறைவாகவும் இருக்கும் வீடுகள் கிராம முழுக்க பரவியும் காணப்படும் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவன் மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஸோ மொதல் என்ன பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு நிறுவனமாக செயல்படுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து வேளாண்மையை சார்ந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் அடுத்து அவங்க வாழ்க்கை முறை என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஒரு ச ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பில் வாழும் மக்களோட எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை அடர்த்தி அது வந்து மிகவும் குறைவாகவும் வீடுகள் கிராம முழுக்க பரவி காணப்படுகின்றன வீடு அதிகமாக இருந்தாலும் இங்கே மக்கள் தொகை கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் வாழக்கூடிய மக்களோட எண்ணிக்கையை தான் நம்ம மக்கள் தொகை அடர்த்தின்னு சொல்கிறோம் வேலை வாய்ப்பு வேலையின்மை பருவகால வேலையின்மை மற்றும் குறை வேலையுடைமை ஆகியன கிராமப்புறங்களில் வந்து நிலவுகின்றன என்பது தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ய தகுதியும் விருப்பமும் இருந்தும் வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறாங்க இது ஒரு பாயிண்ட் வேலையின்மை இருக்குது ஸோ குறை வேலையுடைமை என்பது குறை வேலையுடைமை என்பது என்னென்னா மறைமுக வேலையின்மையை குறிக்கும் வேலை கிடைக்காது அப்படிங்கிறது வேலையின்மையை குறிக்கிறது தான் மறைமுக வேலையின்மையை தேவைக்கு அதிகமாக மிகுதியான தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுவது அதுவும் வந்து மறைமுக வேலையின்மை மறைமுக வேலையின்மை என்பது தொழிலாளர்கள் வேலையில் ஈடுபட்டாலும் உற்பத்தி அளவு அதிகரிக்காத நிலையை குறிக்கிறது தான் ஸோ இந்த இரண்டு சூழ்நிலைகளும் பொதுவாக கிராமப்புறங்களில் இருக்கும் அதாவது வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறதும் வேலையின்மை வேலை கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அது மாதிரி இருக்கிறது அதே மாதிரி ஆளுங்க நிறையா இருந்தாலும் அந்த கம்பெனியோட உற்பத்தி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு வருமானம் கம்மியாக கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் இது ரெண்டும் ரெண்டு 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 ஃபேக்டரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மறைமுக வேலையின்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கிராமப்புறங்களில் தான் அந்த மறைமுக வேலையின்மைங்கிற சூழ்நிலை இருக்கும் இது வந்து வேலை வாய்ப்பு பற்றி நம்ம பார்க்குறது அடுத்து என்ன நம்ம பார்த்தோம் வேலை வாய்ப்பு மறைமுக வேலையின்மை வேலை கம்மியாக இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்து கடன் சுமைகள் ஊரக மக்கள் வந்து வறுமை வறுமை பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வறுமை என்பது அடிப்படை தேவைகளின் உணவு உடை இருப்பிடம் போன்றவற்றை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் மதிப்பீட்டின்படி ஊரக பகுதிகளில் வந்து சுமார் இருபத்தி ரெண
ஸோ ரெண் இருபத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் ஏழையாக இருக்கிறதா வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வறுமை பற்றி பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து கடன் சுமைகள் ஊரக மக்களின் ஊரக மக்களோட அதிக கடன் சுமைக்கான காரணங்கள் வந்து வறுமை குறை வேலையின்மை விவசாய நிலம் சார்ந்தா மற்றும் நிலம் சாரா வேலை வாய்ப்புகளில் தேக்க நிலை அவங்க வந்து இப்போ பொதுவாக நம்ம கிராமத்தில் வந்து விவசாய நிலத்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருப்போம் ஸோ அது அது ஒரு ரீசன் ஒன்று மழை பொய்த்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம விவசாயம் சாராத தொழிலுக்கு போவோம் இல்லையா ஸோ அந்த விவசாயம் சாராத தொழிலும் அங்கே அதிகமாக இல்லை வேலை வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்குது தேக்க நிலை குறை ஊதிய வேலை பருவகால உற்பத்தி இல்லை குறைந்த அங்காடி வசதிகள் இதெல்லாம் இல்லை குறைந்த அங்காடி வசதிகள் அதாவது மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நியாய விலை கடைகள்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்குது இது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க எதுக்குன்னா கடன் சுமைகளுக்கு புகழ்பெற்ற ஆங்கில எழுத்தாளர் சர் மால்கம் டாலிங் புகழ்பெற்ற ஆங்கில எழுத்தாளர் சர் மால்கம் டாலிங் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ஒரு இந்திய உழவன் கடனிலே பிறந்து கடனிலே வாழ்ந்து கடனிலேயே இருந்து அவன் சந்திக்கும் கடனையே விட்டு செல்கின்றான் சூப்பராக சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சர் மால்கம் டார்லிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் வந்து ஒரு இந்திய உழவன் அப்படிங்கிறவன் வந்து கடன்லேயே பிறந்து கடன்லேயே வாழ்ந்து கடன்லேயே இருந்து அவன் சந்திக்கும் கடனை மட்டும்தான் அவன் விட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு முறையே முறையான கடன் வசதிகள் வந்து கிராம பகுதிகளில் கிடைக்காதனால அவங்க வந்து வட்டிக்கு பணம் வாங்குற நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இது வந்து உள்ளூர்வாசிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நிலைமை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுது ஸோ வட்டிக்கு பணம் தருபவர்கள் வந்து கடன் பெற்ற கிராமங்களை அட்டையாக உறிஞ்சிடுறாங்க இதனால் கிராம மக்கள் வந்து கடனில் மூழ்கி தற்கொலைக்கு ஆளாகிறாங்க இது வந்து கடன் சுமைகள் பற்றி நம்ம பார்க்குறது அடுத்து ஊரக வருமானம் ஊரக பொருளாதாரம்னா என்ன அப்படின்னா ஊரக மக்களுக்கு போதுமான வருமானத்தை ஈட்டி தரக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளையோ சுய வேலை வாய்ப்பு வாய்ப்புகளையோ தர இயலவில்லை அப்படின்னா பெரும்பாலான தொழிலாளர்களும் மற்றும் திறமை வாய்ந்தர்களும் மிகவும் குறை வேலையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான வாய்ப்பு வந்து இவர்களுக்கு வந்து குறைவு ஊரக பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் வந்து நகரத்தில் வேலை செய்கிறவங்க சார்ந்திருத்தல் அடுத்து ஊரக பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் வந்து நகரத்தில் வேலை செய்யும் தமது குடும்ப நபர்களின் வருவாய் மற்றும் சமூக நிதி உதவிகளை பெருமளவு டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஊரக பகுதிகளில் அடுத்து சார்ந்திருத்தல்னா என்ன அப்படின்னா ஊரக பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் ஊரக பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் நகரத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய தன்னோட குடும்ப நபர்களோட வருவாயை மற்றும் சமூக நிதி உதவிகளை சார்ந்திருக்க யாராவது ஒருத்தர் பையன் வந்து சிட்டியில் வேலை பார்த்தாங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பமே வந்து அவங்கள சார்ந்திருக்கிறது தான் சார்ந்திருத்தல் ஊரக வருமானம் ஊரக வருமானம் என்னென்னா பெரும்பாலான தொழில்கள் மற்றும் திறமை வாய்ந்தவர்கள் வந்து மிகவும் குறை வேலை உடையவர்களாக வந்து இருக்கிறதுனால இவர்களுக்கு வந்து வருமானை பெரு வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான வாய்ப்பு கம்மி கிராமங்களில் இரட்டைத்தன்மை இரட்டைத்தன்மைனா என்ன அப்படின்னா எதிரிடையான இரண்டு அம்சங்கள் நிலவுவது இரட்டைத்தன்மை என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எதிரிடையான இரண்டு அம்சங்கள் நிலவுவதுதான் இரட்டைத்தன்மை இரண்டு அம்சம் இருக்கிறது ஸோ இது என்னன்னா வளர்ந்த மற்றும் பின்தங்கிய அமைப்பு சார்ந்த மற்றும் அமைப்பு சாராத நிலை அமைப்பு சார்ந்தும் இருக்கும் சாராத நிலையும் இருக்கும் பாரம்பரியம் மற்றும் நவீன நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்படின்னா என்னன்னா ஒழுங்குபடுத்த மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படா நிலை ஏழை மற்றும் பணக்காரர் நிலை திறமை மிக்கவர் மற்றும் திறமை அற்றவர் போன்ற முரண்பாடான சூழல்கள் வந்து ஊரக பகுதிகளில் நில நிலவுது ரெண்டு ரெட் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஏழையும் இருப்பான் பணக்காரனும் இருப்பான் திறமை மிக்கவனும் இருப்பான் திறமை அற்றவனும் இருப்பான் முரண்பாடான சூழல் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஏற்றத்தாழ்வு ஊரக பகுதிகளில் வந்து இது எல்லாமே இயல்புகள் ஊரில் போ ஊரக பொருளாதாரத்தோட பண்புகள் பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்றத்தாழ்வு ஊரக பகுதிகளில் வந்து வருமானம் சொத்து மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றின் பகிர்வு வந்து ஊரக மக்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வோடு காணப்படுகிறது சமூக பொருளாதார அரசியல் மற்றும் வரலாற்று காரணங்களினால் ஏற்றத்தாழ்வு வந்து நிகழுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஊரக பகுதிகளில் வருமானம் சொத்து மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றின் பகிர்வு வந்து ஊரக மக்கள்கிட்ட வந்து ஏற்றத்தாழ்வோடு காணப்படுது சமூக பொருளாதார அரசியல் மற்றும் வரலாற்று காரணங்களால் ஏற்றத்தாழ்வு நிகழ்கிறது நிலக்கிழார்களும் நில உரிமையாளர்களும் கிராமப்புற நடவடிக்கைகளில் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு வராங்க நிலம் கால்நடை மற்றும் பிற சொத்துக்கள் வந்து சிலர்ட்ட மட்டுமே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ஏற்றத்தாழ்வுனா நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சதான் இதெல்லாம் வந்து படிக்கணுன்றதே கிடையாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமூக பொருளாதாரத்துலேயும் சரி அரசியல் ரீதியாகவும் சரி வரலாற்று காரணங்களில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது 
நிலம் இருக்கிறவங்க நில உரிமையாளர்கள்லாம் கிராமப்புற நடிக்கை நடவடிக்கைகள் ஸோ கொஞ்சம் வசதியாக நிறைய சொத்து இருக்கவங்க வந்து ஆதிக்கம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுதான் நிலம் கால்நடை மற்றும் பிற சொத்துக்கள் வந்து சிலரிடம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வு அடுத்து குடிப்பெயர்ச்சி ஊரக மக்கள் வந்து தங்களோட வாழ்வாதாரத்திற்காக வேலை தேடி கிராமங்களில் இருந்து நகர்ப்புறத்துக்கு போகிறாங்க ஸோ இடம்பெயரும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க நகர்ப்புறம் கிராமங்கள்லேருந்து நகர்ப்புறத்துக்கு வந்து இடம்பெயரும் சூழ்நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுறாங்க இந்த நில இந்த நிலையினால் நகரங்கள் பெருகுவதற்கு காரணமாகுது ஸோ பகைமை மற்றும் அடிப்படை சுகாதார வசதிகள் இல்லாமல் கிராம மக்களை வந்து பகைமை இருக்கிறது சுகாதார வசதி இல்லாமல் இருக்கிறது கிராம மக்களை வந்து நகர்ப்புறத்துக்கு இடம்பெயர வைக்கிறது ஒரு புறம் கிராமங்கள் காலியாகவும் மறுபுறம் வந்து நகரங்கள் நெரிசலாகவும் இருக்குது ஸோ இதை தான் இரட்டை நஞ்சாக்கள் என ஸ்மாசர் குறிப்பிடுகிறார் இரட்டை நஞ்சாக்கள் கிராமங்கள் அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாதனால நகரத்துக்கு எல்லாம் குடிபெயர்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நகரங்களில் நெரிசல் அதிகமாகுது யா ஸோ இதை தான் இரட்டை நஞ்சாக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தற்போதைய வளர்ச்சி வகை முறை அபாயமானது என்று அவரின் சிறியது அழகு என்ற நூலில் எழுதியிருக்காரு ஸோ கிராமத்திலருந்து எல்லாருமே வந்து அங்கே நகரத்துக்கு குடிபெயர்றதுங்கிறது ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு விஷயம் இதுதான் வந்து அவரோட நூலான சிறியது அழகுங்கிற நூலில் வந்து எழுதியிருக்காரு சிறியது அழகுங்கிற நூலில் ஊரக மேம்பாட்டு பொருள் பற்றி பார்க்கணும் இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்புகள் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஊரக மேம்பாட்டு பொருள் ஊரக மேம்பாடு என்பது ஊரக மக்களின் சமூக நலம் மற்றும் வாழும் சூழ்நிலையை மேம்படுத்துதல் சாரி கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு இப்போ ஊரக மேம்பாட்டு பொருள் ஊரக மேம்பாட்டு பொருள்னா என்ன அப்படின்னா ஊரக மேம்பாடுங்கிறது ஊரக மக்களோட சமூக நலம் மற்றும் வாழும் சூழ்நிலையை வந்து மேம்படுத்துகிறது தான் அவங்களோட நலமும் வாழும் சூழ்நிலையை மேம்படுத்துகிறத பற்றி பார்க்குறது ஸோ ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்தையும் குறிப்பது உலக வங்கியோட கூற்றுப்படி ஊரக மேம்பாடு என்பது குறிப்பிட்ட ஊரக மக்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட உத்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுருக்கமாக ஊரக வளர்ச்சி என்பது ஊரக பகுதிகளில் ஊரக மக்கள் ஊரக வாழ்க்கை ஆகியவற்றை மேம்படுத்தும் முறை ஸோ அதான் ஊரக வளர்ச்சி நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஊரக மேம்பாட்டு பொருள்னா என்னன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ ஊரக மேம்பாட்டுக்கான தேவை என்னன்னு பார்க்கணும் என்னென்ன தேவை ஊரக மேம்பாட்டுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறது ஸோ இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒட்டு மொத்த மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக ஊரக மேம்பாடு என்பது இன்றியமையாதது இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு கிராமங்களோட வளர்ச்சிங்கிறது இன்றியமையாது சரி அதுக்கு என்னென்ன தேவை பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து கிராமப்புறங்கள்லேயே இருக்கிறதுனால அவர்களோட முன்னேற்றம் மற்றும் பங்களிப்பு வந்து நாட்டின் கட்டமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு வந்து துணை நிற்கிது என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கிராமங்களில் இருக்கிறதுனால நாட்டோட கட்டமைப்புக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் கிராமங்கள் வந்து துணை நிற்கும் ஸோ ஊரக பகுதியோட முன்னேற்றமின்றி நாடு வந்து முன்னேறாது ஸோ மெயினாக ஊரகம் முன்னேறலைன்னா நாடு முன்னேறாது கிராமப்புறத்தை முன்னேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நகர்ப்புறத்துக்கு தேவையான குடிநீர் பால் உணவு பொருள் மற்றும் கச்சா பொருள் வந்து கிராமப்புறத்துலேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ கிராமப்புறங்களின் பின்தலுங்கிய நிலைமை வந்து நாட்டின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கும் தடையாக அமைகிறது ஸோ ஊரக மக்களுக்கு முறையான கல்வி மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார வசதிகளை அளிப்பதன் மூலம் கிராமப்புறங்களுக்கு கல்வி மருத்துவம் சுகாதார வசதிகள் மூலம் நகர்ப்புறங்களின் காணப்படும் பிச்சை எடுத்தல் குப்பை பொறுக்குதல் சாலையோர குடி குடிசைவாசிகள் போன்ற மக்களின் பல்வேறு பிரச்சனைகளை வந்து தீர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராமப்புறங்களில் இருக்கவங்களுக்கு கல்வி மருத்துவம் சுகாதார வசதி இதெல்லாம் கொடுக்கறது மூலமாக நகர்ப்புறங்களை நிறைய பேர் பிச்சை எடுக்கிறது குப்பை பொறுக்கிறது சாலையோர குடிசைவாசிகள் இந்த மாதிரி மக்களுக்கோட பிரச்சனைகளை தீர்க்கலான்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராமப்புறங்கள் சாரிங்க கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராமப்புறங்கள் பற்றி பார்க்கணும்
சாரி அது லைட்டாக டச் பண்ணால் கூட அப்படியே ஃபுல்லாக பிடிஎஃப் மாறிக்குது சரி ஓகே பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சாரி ஃபார் டிஸ்டபன்ஸ் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி மருத்துவம் சுகாதாரம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கறதுனால நகரத்தில் இருக்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு தீர்வாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அடுத்து வந்து வேளாண்மை மற்றும் அதன் சார்புடைய தொழில்களை முன்னேற்றுவதன் மூலம் ஊரக பகுதிகளில் வந்து லாபகரமான வேலை வாய்ப்புகளையும் ஒட்டுமொத்த உணவு உற்பத்தியும் பெருக்கலாம் ஸோ வேளாண்மை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா விவசாயத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து நிறைய வந்து லாபகரமான வேலை வாய்ப்பையும் ஒட்டுமொத்த உணவு உற்பத்தியும் பெருக்க இயலும் அப்படின்னு ஒரு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மேம்பா ஊரக மேம்பாட்டோட தேவை என்ன அதான் கிராமங்களில் முன்னேற்றுவதற்கு மூலம் வேலை வாய்ப்பை தேடி திறமைசாலிகள் இடம்பெயர்றத வந்து தடுத்து நிறுத்தல முடியும் நம்மளால் ஸோ வந்து இது ஒன்று கிராமங்கள்ல இருந்து நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு குடிப்பயிற்சி ஆகியவற்றை தடுக்கலாம் அதான் சிம்பிளாக ரெண்டு பாயிண்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஊரக பகுதிகளை முன்னேற்றுவதன் மூலமாக பயன்படுத்தப்பட்ட மற்றும் குறைவாக பயன்படுத்தி வரும் இயற்கை வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தலாம் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டினை குறைக்க முடியும் கிராமப்புறங்களில் வந்து தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை கிராமப்புறங்களை ஏற்படுத்தணும் இதற்காக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் வந்து புறா என்ற திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் ஸோ அடுத்து மனித மேம்பாட்டு குறி மனித மேம்பாட்டு குறியீடு ஹெச்டிஐ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மகளிர் வல் வல்லமை குறியீடு டபிள்யூஇஐ பாலின வேறுபாட்டு குறியீடு ஜிடிஐ இயல் தர வாழ்க்கை குறியீடு பிக்யூஎல்ஐ மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி குறியீடு ஜிஎன்ஹெச்ஐ ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க மனித மேம்பாட்டு குறியீடுனா ஹெச்டிஐ மகளிர் வல்லமை குறியீடுனா டபிள்யூஇஐ பாலின வேறுபாட்டு குறியீடுனா ஜிடிஐ இயல் தர வாழ்க்கை குறியீடுனா பிக்யூஎல்ஐ மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி குறியீடுனா ஜிஎன்ஹெச்ஐ போன்ற பொருளாதார குறியீடுகளை மேம்படுத்துறது மூலமாக உலக அரங்கில் வந்து இந்தியாவோட நிலையை வந்து மேம்படுத்த முடியும் உலக அரங்கில் வந்து இந்தியாவோட நிலையை மேம்படுத்த முடியும் ஊரக பொருளாதாரத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் என்னென்ன ஊரக பொருளாதாரத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் சரி இப்போ தேவை என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம பிரச்சனைகள் என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த டயக்ராமில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு சரி வர தெரியலை ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் கூட இதில் இருக்கலாம் அப்படியே சரி ஊரக மக்கள் இது வந்து என்னால் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்து படிக்க முடியல என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் படித்து பார்த்தா இது என்னென்னா வேளாண்மை சார்ந்த பிரச்சனை அடிப்படை தேவை சார்ந்த பிரச்சனைன்னு இருக்குது பொருளாதார பிரச்சனைகள்னு இருக்குது சமூக இந்த ரெட் கலர் வந்து பொருளாதார பிரச்சனை இது வந்து அதுக்கு மேலே இருக்க கிரே கலர் வந்து அடிப்படை தேவைக்கான பிரச்சனை க்ரீன் கலர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரிவர எனக்கு தெரியல லெட்டர்ஸ் ரொம்ப கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்ப்போம் வாங்க ஊரக மக்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதை தான் வந்து இங்கே அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸில் இந்த ஏழு பாயிண்ட்டை தான் மக்கள் சார்ந்தவை வேளாண்மை சார்ந்தவை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் சார்ந்தவை பொருளாதாரம் சார்ந்தவை ஸோ ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம் மக்கள் சார்ந்த பிரச்சனை என்ன வேளாண்மை விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனை என்ன உள்கட்டமைப்பு வசதி அதாவது நம்ம இது இருக்கு இல்லையா பஸ் ஸ்டாண்டு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி உள்கட்டமைப்பு சார்ந்தது பொருளாதாரம் சார்ந்தவை சமூக மற்றும் கலாச்சாரம் சார்ந்தவை தலைமை சார்ந்தவை நிர்வாகம் சார்ந்தவை ஸோ இது எல்லாம் தலைமை சார்ந்தவை நிர்வாகம் சார்ந்தவை ஸோ இந்த மாதிரி ஏழு பிரச்சனைகள் சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் மக்கள் தொடர்புடைய பிரச்சனை முதல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மக்கள் தொடர்புடைய பிரச்சனை பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே எழுத்த எழுத்து எழுத்து எழுத்தறிவின்மை போதிய தொழில்நுட்ப அறிவின்மை நம்பிக்கை குறைவு பற்றுகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் இவற்றை சார்ந்து வாழ்க்கை தரம் அமைதல் ஆகியன ஊரக மக்களோட பிரச்சனை ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கல்வி சரியான கல்வி இல்லை நம்பிக்கை இல்லை அறிவு கிடையாது தொழில்நுட்ப அறிவு கிடையாது தொழில்நுட்ப அறிவு இல்லை ஸோ நம்பிக்கை இல்லை பற்று இல்லை இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஊரக மக்களோட பிரச்சனையாக சொல்லியிருக்காங்க கிராமப்புறங்கள் அடுத்து வேளாண்மை விவசாயம் சார்ந்த பிரச்சனையில் என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்த்த அளவில் விழிப்புணர்வு வேளாண் அறிவு திறன் மற்றும் மனப்போக்கு இல்லை எந்தெந்த டைமில் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற வேளாண் விழிப்புணர்வு வேளாண் அறிவு இல்லை சரியான அறிவு இல்லை மனப்போக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து உள்ளீடுகள் உள்ளீடுகள் கிடைக்க பெறாமை உள்ளீடுகள் கிடைக்க பெறாமை அங்காடிப்படுத்தும் வசதிகள் வந்து குறைவு பற்றாக்குறையான பணியாளர்கள் பன்முகத்திறன் கொண்ட பணியாளர்கள் இன்மை நிலங்கள் வந்து துண்டாடப்பட்டு சிறிது சிறிதாக இருக
தங்கி பணியாற்றுவதற்கு போதுமான உள்கட்டமைப்பு வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி பழமையான தொழில்நுட்ப முறைகள் எல்லாமே இருக்கும் புதுமையாக எந்த தொழில்நுட்பமும் இல்லை குறைவான அரசு முதலீடு மற்றும் விவசாயிகள் வந்து தங்கள் உற்பத்தி செய்த விலை பொருட்களுக்கு விலையை நிர்ணயம் செய்யலாமே குறைவான அரசு முதலீடும் விவசாயிகள் வந்து தங்களோட உற்பத்தி செஞ்ச பொருட்களுக்கு வந்து விலையை நிர்ணயம் செய்ய முடியாமல் ஏன் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அறிவு கிடையாது அப்புறம் உள்கட்டமைப்பு இல்லை நிலம் துண்டு துண்டாக இருக்கிறது தொழில்நுட்பம் சரியாக இல்லாதது அப்புறம் வந்து அரசோட முதலீடு இந்த மாதிரி அங்காடிகள் வசதி இல்லை இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரீசன் வந்து வேளாண்மை சார்ந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் உள்கட்டமை உள்கட்டமைப்புனா என்னென்னா நீர் இருக்கு இல்லையா நீர் மின்சாரம் போக்குவரத்து கல்வி நிறுவனம் தகவல் தொடர்பு மருத்துவ வசதி வேலை வாய்ப்பு பண்டக சேமிப்பு வசதி வங்கி இது எல்லாமே தான் ஸோ நீர் தேவையான நீர் மின்சாரம் போக்குவரத்து கல்வி நிறுவனம் தகவல் தொடர்பு மருத்துவ வசதி வேலை வாய்ப்பு பண்டக சேமிப்பு வசதி வங்கி மற்றும் காப்பீடு போன்ற வசதிகள் வந்து போதுமானதாக இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள்னால் அதிக செலவு பிடிக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உள்ளீடுகளை பயன்படுத்த இயலாமை அதாவது பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதிகமாக செலவு பண்ணுற தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உள்ளீடுகளை பயன்படுத்த இயலாமை அதிக செலவு பிடிக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உள்ளீடுகளை பயன்படுத்த இயலாமை உள்ளீடுகளை வந்து பயன்படுத்த இயலாமைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிக செலவு பிடிக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உள்ளீடுகளை பயன்படுத்த இயலாமை நலிவடைந்த ஊரக தொழிற்சாலைகள் குறைவான வருமானம் கடன் சுமை நிலையுடைமை பொருளாதாரம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொழில்நுட்பங்கள் வந்து அதிகமாக செலவு பண்ண தொழில்நுட்பங்களை வந்து கிராமத்தில் வந்து பயன்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி நலிவடைந்த ஊரக தொழிற்சாலைகள் நிறைய தொழிற்சாலைகள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து முதலீடு பண்ண முடியாமல் நலிவடைஞ்சிருக்கும் அடுத்து வந்து குறைந்த வருமானம் கடன் சுமை நில உடைமை வருமானம் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது கடன் சுமை நில உடைமை மற்றும் சொத்துக்களில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வு இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைமை சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஒரு ஊரக பகுதிகளில் தலைமை தொடர்பான பிரச்சனைகளும் இருக்கும் அது என்னென்னா தகுதியற்ற மற்றும் செயல்படாத நபர்கள் வந்து தலைமை பொறுப்பில் இருந்தால் சுய விருப்பத்துடன் செயல்படும் தலைவர்களும் நடுநிலைமை அற்ற தலைவர்களும் குறைந்த பேரசக்தி மற்றும் ஆற்றல் திறமையை மறுத்தல் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களோட தலையீடு ஸோ இது சொல்கிறாங்க தலைமை சரியில்லைனா அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டிராபேக் அடுத்து வந்து நிர்வாகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஓ காட் லைட்டாக டச் பண்ணாலும் மேலே போய்டுறோம் அடுத்து வந்து நிர்வாகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஸோ இதோட நான் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்து பார்ட் டூவில் போடுறேன் ஸோ நிர்வாகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசியல் தலையீடு ஊக்கமின்மை ஆர்வமின்மை குறைந்த கூலி வரவு செலவுகள் சரிவர முறையாக பயன்படுத்தாமல் என்னென்னா இப்போ வந்து அரசியல் தலையீடு இருந்துச்சுன்னா நிர்வாகம் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது ஊக்கமின்மை ஆர்வமின்மை குறைந்த கூலி வரவு செலவுகளை சரிவரைய முறையாக பயன்படுத்தாதது அடுத்து வந்து மேலாண்மையின்மை அவங்களுக்கு வந்து நிர்வகிக்க தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ ஊரக வளர்ச்சி திட்டங்களை வந்து மேற்பாடு வைத்திருக்கு வந்து சரியான கண்காணிப்பின்மை இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிர்வாகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நிர்வாக சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே என்ன நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே அப்படின்னா பிரச்சனைகள் ஊரக பொருளாதாரத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஊரக வறுமை ஸோ ஊரக வறுமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஊரக வறுமை நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊரக தொழிற்சாலைகள் கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற தொழிற்சாலைகள் பற்றி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடன் சுமைகள் தொழிற்சாலைகள் அவங்களோட வறுமை அவங்களோட கடன் சுமை அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஊட்டச்சத்து சுகாதாரம் ஸோ கிராமத்தோட கட்டமைப்பு ஸோ இவ்வளோ இருக்குது ஒரு ஊரக பொருளாதாரத்தில் வந்து இவ்வளோ இருக்குன்னும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஊரக வறுமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் 
ஸோ ஊரக வறுமையோடு நான் வந்து இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒன் ஹவருக்கு மேலே போனால் அப்லோட் ஆகிறதுக்கே வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகிடுது எனக்கு ஸோ ரொம்ப டைம் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஊரக வறுமை ஊரக வறுமைனா கிராமங்களில் காணப்படக்கூடிய வறுமையை தான் ஊரக வறுமைன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து வறுமை என்பது அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாததான் தான் வருமானத்தை ஈட்ட முடியாத நிலை தான் ஜென்ரலாக வறுமைன்னு சொல்லுவோம் வறுமை கோடு என்பது மக்களோட வருமானம் அல்லது நுகர்வு நிலையை பொறுத்து வறுமை கோடு அப்படிங்கிறது மக்களோட வருமானம் அல்லது நுகர் நிலையை பொறுத்து வறுமை கோட்டுக்கு மேல் மற்றும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்கள்னு நம்மளால் சொல்ல முடியுது ஸோ அவங்க அவங்களோட வருமானத்தை பொறுத்தும் நுகர்வு நிலையை பொறுத்தும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உ நுகர்வு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று வாங்குகிறோம் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து உணவு எடுத்துக்கொள்ளுதல் அளவு அடிப்படையில் கிராமங்களில் வந்து வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து நாலொன்றுக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு கலோரி அளவு ஸோ கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் உணவு எடுத்துக்கொள்வது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கலோரி அளவு மற்றும் அதற்கு குறைவாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளவர்கள் வந்து அவர் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறவங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கலோரி அளவு மற்றும் அதற்கு குறைவாக எடுத்துக்கொள்வது தான் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கவங்க திட்டக்குழுவின் கணக்கீட்டின்படி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஊரகை பகுதியில் வறுமை உள்ள மக்கள் சதவீதம் வந்து ஐம்பத்தி நாலாக இருந்தது திட்டக்குழுவோட கணக்குப்படி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது டு பத்தில் வந்து மொத்த வறுமை சதவீதம் முப்பத்தி மூணு ஸோ வந்து என்னென்னா அவங்க உணவு எடுத்துக்கிற அந்த வறுமையில் உள்ள மக்களோட சதவீதம் ஐம்பத்தி நாலு இது வந்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பத்து மொத்த வறுமை சதவீதத்தில் முப்பத்தி மூணு ஜென்ரலாக ஐம்பத்தி நாலு வந்து இருக்காங்க மொத்தத்தில் வந்து மொத்த வறுமை சதவீதத்தில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட்டாக இருக்காங்க கிராமத்தில் வறுமையில் இருக்கவங்க ஸோ ஊரக பகுதிகளில் உள்ள தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினரிடையே வறுமை வந்து மிகுந்து காணப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வந்து இந்த பிரிவினர் வந்து எண்பது சதவீதம் பேர் வந்து ஊரக வறுமையில் வந்து இருந்திருக்காங்க ஸோ மொத்த ஊரக மக்களின் பங்கினை காட்டிலும் இது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் மொத்த ஊரக மக்களோட ப பங்கை காட்டிலும் இது கம்மி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் எண்பது கோடி மக்கள் வந்து கிராமங்களில் இருக்காங்க அவர்களில் வந்து கால் பகுதி கிராம மக்கள் இருபத்தி ரெண்டு கோடியா ஸோ இவங்க வந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க ஸோ கால் பகுதி மக்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்காங்க உலக ஏழை மக்களின் தொகையில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க உலக ம ஏழை மக்களின் தொகையில் உலகத்திலேயே வந்து இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஏழை வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதத்தை வந்து காட்டிலும் ஏழைகளின் அளவு சதவீதத்தை குறைக்கிறதுல வந்து வெற்றி வெற்றி பெற்றிருக்கோம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஊரக வறுமைக்கான காரணம் சரி வறுமைக்கு என்னென்ன காரணம் அது வந்து என்ன அப்படின்னா கிராமங்களில் வறுமைக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படின்னா நிலங்கள் வந்து சரியாக பிரிக்கப்படாதது நிலங்கள் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக பிரிக்கப்படாதது வந்து ஒரு காரணம் ஊரக நிலப்பகுதிகள் வந்து ஒரு சிலர்ட்டையே வந்து கிராமத்தில் வந்து அதிகமாக நிலம் இருக்கும் காணப்படும் அதிகமாக ஊரக நிலப்பகுதி வந்து ஒரு சிலர்ட்டே குவிந்து காணப்படும் பெரும்பான்மை கிராம மக்கள் வந்து தங்கள் குடும்ப தேவைகளுக்காக அந்த நிலங்களை வந்து கூலி வேலைக்கு செய்வாங்க ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சொந்த நிலத்திலே வந்து கூலி வேலை செய்வாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணை சாராத தொழில் வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகரிக்கும் உழைப்பாளர்களோட எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பண்ணை சாராத தொழில்கள் இருக்கு இல்லையா பண்ணை சாராத தொழில்கள் அது வந்து என்னென்னா வளரவே இல்லை மிகுதியான தொழிலாளர்கள் வந்து ஊரக பகுதிகளில் இருக்கிறதுனால குறைவான கூலியை வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து வறுமைக்கு வழிவகுக்குது நிறைய கிராமத்தில் ஆள் வேலை செய்ய கிடைக்கிறதுனால கூலி கம்மியாக தான் கிடைக்கும் இதனால் வந்து வறுமை வருது அவங்களுக்கு பொதுத்துறைகளில் வந்து முதலீடு இன்மை மனித வளத்தை மேம்படுத்துவதற்காக முதலீடு வந்து நம்மளோட நாட்டில் வந்து மிக குறைவாக இருந்தாலும் வறுமைக்கு அடிப்படையான காரணம் வந்து இந்த வந்து முதலீடு போடாதது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா மனித வளத்தை மேம்படுத்துவதற்கான முதலீடு வந்து நம்மளோட நாட்டில் ரொம்ப கம்மி வறுமைக்கு அடிப்படையான காரணம் இது தான் முதலீடு பண்ணாதது தான் பொதுத்துறையில் முதலீடு இன்மை அடுத்து பணவீக்கம் பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பதனால கிராமப்புறங்களில் வாங்கும் சக்தி கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஊரக வறுமைக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் விலைவாசி ஏறுனுச்சுன்னா கிராமப்புறங்களில் இருக்கவங்களால் அதை வாங்க முடியாது ஸோ இது வந்து கிராமப்புறங்களோட பணவீக்கத்துக்கு கிராமப்புறம் ஊரக பகுதிகளில் மட்டும் சொல்கிறாங்க பணவீக்கத்துக்கு இது ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பணவீக்கம் பொருட்களோட விலை அதிகரிக்கிறதுனால வறுமை வரத்துக்கு இது 
குறைந்த உற்பத்தி திறன் ஊரக தொழிலாளர்கள் மற்றும் பண்ணைகளின் குறைந்த உற்பத்தி திறன் வறுமைக்கு ஒரு காரணம் உற்பத்தி வந்து அதிகமாக கிராமங்கள் இல்லாதனால அது கூட ஒரு காரணம் வறுமைக்கு ஸோ வளர்ச்சியின் நன்மைகளில் உள்ள சமநற்ற நிலை பொருளாதார வளர்ச்சியில் வந்து ஏற்படக்கூடிய நன்மை வந்து நகர்ப்புற பணக்காரர்களில் தான் அனுபவிக்கிறாங்க சொத்துக்கள் வந்து அவகிட்ட தான் குவிஞ்சிருக்கும் ஸோ குறைபாடு உள்ள பொருளாதார அமைப்புகள் மற்றும் கொள்கைகளால் வளர்ச்சியின் நன்மைகள் வந்து ஏழை மக்களை சென்றடையிறதில்ல ஸோ நகர்ப்புறங்களில் வந்து அநேகமாக சொத்து எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க பொருளாதார கொள்கையோ அமைப்போ வந்து ஏழை மக்களை வந்து அவ்வளோக்கு சென்றடையிறதில்ல அதே போல் ஏழை மக்களோட பங்களிப்பும் சரியாக கணக்கிடப்படுறதில்ல இது வந்து வளர்ச்சி வந்து ஒருத்தரட்டையே சொத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க பொருளாதாரத்தை அனுபவிக்க முடியாது தான் வளர்ச்சியில் இருக்கிற என்ன சொல்கிறாங்க சமநற்ற நிலைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து குறைந்த பொருளாதார வளர்ச்சி வீதம் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் சாதகமாக இருக்குது தவிர நாடு அடைந்த வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தின் நன்மைகள் வந்து ஏழை மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது அம்பானி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் இன்றைக்கி அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய அனுபவிக்கிறாங்க ஸோ அது இது வந்து ஒரு உண்மை தான் குறைந்த பொருளாதார வளர்ச்சி வீதம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாடு அடைந்த வளர்ச்சி வந்து முன்னேற்றத்தின் நன்மை வந்து ஏழை மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது இது தான் வந்து குறைந்த எல்லாத்துலேயுமே பணக்காரவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி சொல்கிறதுனால தான் கிராமங்களில் வந்து வளர்ச்சி இல்லைன்ற மாதிரி இங்கே இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஒரே பாயிண்ட் தான் வருது பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது இந்தியாவின் பெரிய தொழிற்சாலைகளில் செய்யப்படும் அதிக முதலீடு வந்து நகர்ப்புறத்துலேயும் நடுத்தர மற்றும் உயர் வருமான பிரிவினர் தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்கிறது ஸோ இந்திய தொழிற்சாலைகள் வந்து இயந்திரங்களையே அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ பெரிய பெரிய தொழிற்சாலையெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இயந்திரங்களை பயன்படுத்துகிறதுனால வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம் கம்மியாக தான் இருக்குது கிராமப்புற மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினையும் பெற முடியாத நிலையினால இதுவும் வறுமையிலேருந்து மீள முடியாத ஒரு நிலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சமூக குறைபாடுகள் சமுதாயத்தில் நிலவும் பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் இது எல்லாமே ஆக்கமற்ற உற்பத்தி செலவை அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமூக குறைபாடுகள் என்னென்னா சமுதாயத்தில் நிலவும் பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் போன்றவை ஆக்கமற்ற உற்பத்தி செலவை அதிகரிக்கிறது ஸோ நிறைய இந்த மூட நம்பிக்கை பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே வந்து என்னென்னா உற்பத்தி செலவை வந்து அதிகரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஊரகத்தில் இருக்க வறுமைக்கான காரணங்கள் ஸோ நான் இதோட இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்ட் டூ வீடியோவில் இந்த நம்ம தொழிற்சாலை இருக்கு இல்லையா ஊரக தொழிற்சாலையும் ஊரகத்தில் இருக்க ஊட்டச்சத்து மற்றும் நலத்திட்டங்கள் இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்னும் ரெண்டு 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 மூணு டாப்பிக் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம யூனிட் லெவனும் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு போட்டுறேன் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கே லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் நியூ புக் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே இன்றைக்கே போட்டுருவேன் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஓல்டு புக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ இதே கண்டென்ட் ஓல்டு புக்கில் ரிப்பீட்டடாக அனுச்சு அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஏன்னா நான் இப்போ இந்திய தேசிய வ இயக்க வரலாறையும் அப்படியே தான் ஸோ சேம் கண்டென்ட் தான் ரிப்பீட்டடாக வரும் உங்களுக்கு அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டுவெ